вами радуемся, что у нас есть такой прекрасный, светлый, замечательный праздник. Мы его отмечаем. Радуемся, что у нас есть Господь наш Иисус Христос, который даровал нам жизнь вечную. И как мы видим, слышим, чувствуем, наша природа радуется. Так нам и радуется. Псалмопевец говорит, бойте Богу нашему, бойте, бойте цареви нашему, бойте. Действительно, в эти дни мы особенно эти слова чувствуем, понимаем. Что во время светлой седмицы в храме ничего не читается, кроме возгласов архиерея, священника и дьякона. Все, все стихиры, все молитвы, Господи, Господи, все поется. Душа просто диктует и радуется. И здесь мы тоже радуемся, что у нас такой прекрасный праздник. У нас сегодня, как отец Андрей говорил, особый концерт и особый юбилейный год. В этом году мы особенно почитаем и прославляем князя Владимира, Крестителя, Крестителя нашего. И не случайно, что концерт этот послайный мы устроим и здесь. Это особое место, для которое не знают здесь. Храм памяти, храм посвящен князю Владимиру в память тысячелетия крещения Руси. Это храм для всего православного мира. Люди жертвовали этот храм из Австралии, из Южной Америки, из Европы, из Америки. Вот храм сейчас стоит как православный маяк. Я сейчас уже воспоминаю слова Анны Лавра памятного нашего митрополита, который говорил, что архиепископ Италии Максименко, архиепископ Нига, они сейчас здесь почивают, они всю свою душу вложили в этот храм, чтобы здесь бы русские люди собирались, но особенно бы собиралась, собиралась бы русская молодежь. И вот сейчас мы должны тоже свои души вложить в это святое дело, чтобы этот храм бы всегда бы процветал, и прославлял князя Владимира и Бога. И вот я особенно обращаюсь к нашим молодым, что вы уже не наше будущее, а наше настоящее. Уже на вас ответственность, что вы здесь тоже знали, что такой храм есть, что есть такой чудный святой у нас, и что вы должны тоже распространять нашу веру, вашим пением, вашими молитвами. Um, just to say a few words in English, Christ is risen. We are gathered here for this gospel concert on this bright Friday to glorify Christ's resurrection and Saint Vladimir. This is a jubilee year, but we are especially celebrating Saint Vladimir. So tonight's concert is dedicated to the Pascha of the Lord and Saint Vladimir. And it is not by chance that we are here, uh, as we all know, and if we don't know, the church here is dedicated to St. Vladimir and was built in memory of the thousand years of the baptism of Rus. And so it is our duty now to continue this baptism of Russia, this baptism of our souls, of our orthodoxy. I vividly remember today the words of the Venerable Metropolitan Mars, who was a spiritual child of Archbishop Vitali Maximenko. Archbishop Vitali and Archbishop Nika truly put their heart and soul to making St. Vladimir's what it is today, a place for Russian people to gather, Orthodox people to gather, worth by God and St. Vladimir. So now it is up to us to continue this beautiful mission Christ. And these words are especially addressed to our youth who are here to perform for us and glorify Christ's resurrection and St. Vladimir. It is now up to you to carry the torch further. You are now a generation that needs to be orthodox, be strong in your faith, to know that such a wonderful place exists. Let people know that it exists. Come here, gather here, pray together. Because in this unity, we truly glorify God and our patron, Godfather, Yanis Vatimian. God help all. And without further ado, 